Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть с вами в Zelda Scrolls 5 Skyrim. Мы с вами встретились с вампиром по имени Сырана. Она была заточена в саркофаге, погребена в центре какого-то ритуального зала. Мы ее освободили. Она не знала, сколько прошло лет и попросила нас сопроводить ее домой. Я уже знаю наперед, что она дочь влиятельного вампира Лорда, но она нам об этом не рассказала. Она нам до конца не доверяет, но выбора у нее нет. Она также не знала, в какую сторону идти, хотя это странно, ведь у них есть вампирское зрение, может они сквозь стены могут видеть. Но все же она не всесильная, она попросила нашей помощи. Вообще не знаю, если я перемещусь, она переместится с нами, у меня очень много вещей, которые мне нужно продать. У меня огромный перевес. И поэтому я не знаю, идти сопровождать ее дальше по заданию. Куда мне это все девать? Вдруг это задание исчезнет. Нужно отвезти Сирану домой, а потом уже идти продавать все. Ну, в общем, мы сейчас втроем путешествуем, поэтому и Сирана нам помогает. На расстоянии у нее есть магия. С ним, конечно, мне тяжеловато, но это как-то странно будет, если я сейчас вернусь домой. Хотя у меня перевес, у меня напарник нагружен, она свои вещи не допускает, чтобы ей что-то скинуть. Потому что она еще не с нами, просто мы квест выполняем, мы с ней не подружились. Скорее всего, даже после этого задания будет еще одно задание на лояльность, после которого можно будет ее брать с собой. Сейчас она пока нам не доверяет. Так, это тоже волк, что ли? Ну, волков осматривать нету смысла. Здесь... А, нет, есть безупречный гранат. Ничего себе. Тут кто-то ищет безупречный гранат, а тут мы нашли в теле волка. Вообще, нам нужно, наверное, одеть маску Маракей, если мы с вами пользуемся магией. Почему я перегружена? Да, это я все хотела разобрать на чары. Они а так мне нужно это старая барахла. Смотрите, какие у меня классные стрелы есть. Есть стеклянные стрелы, есть сибонитовые, есть эльфийские. Были еще орочьи. Две мерзкие стрелы. Да и дрические. Были еще орочи, но я, по-моему, ими пользовалась против великанов. Их потратила. Нет у меня пере... А, нет, да, у меня перевес. 15 килограмм. Да, я поняла, почему им на мне была маска Вольсунга, которая добавляет нам нести дополнительный вес. Ну что, я идти не могу. На мне маска Вольсунга была, понятно. Пока я ее провожу до дома. Там еще с этими вампирами драться. Я вообще ничего взять не смогу. Но если, короче, будет что-то ценное, я тогда возьму его двемерскую броню, выброшу ее и возьму что-то другое. Не хватает? Морозный плащ, это еще такое? Мне не хватает магии. Цепная молния. Тоже не хватает. 
Слуга вампира. Это что у нас такое? А, слуга вампира это, по-моему, очарование, да? Ой, есть вампирское высасывание. Это мы с вами играем на мастере, если что. Все закончилось. Надо выпить магию. Если она у нас осталась, конечно. Да, это достаточно близко. Я просто забываю, как это стрелять. Нужно это делать быстро. Я ничего брать, по идее, не могу. Шкуру я брать не буду. Когти это ингредиент. Дом твой оказывается не так далеко, дорогая. Я перезашла в игру. Вчера у меня компьютер перегрелся, и после какого-то определенного времени игры FPS э, падает, хотя с памятью все нормально. Мы кого-то пробудили? Подожди. А мы не вернулись туда, откуда? Пришли. Так а где цель-то? Куда идти-то надо? Домой ее проводить? А, ну тогда ты с нами сможешь зайти. Тогда я сейчас разгружусь. Раз так. Сможет она с нами переместиться? Раз такое дело. Если ее дом так далеко находится, неужели я столько буду идти пешком? Конечно, я перемещусь. По заданию. Сейчас нам надо все продать. Хорошо, что ты рядом. Мне нужны те, на кого можно положиться. Короче, давайте зайдем внутрь ко мне домой, и я перемотаю время. Просто есть э, маленький нюанс. Она вампир, и я сейчас буду перематывать время. Эй, мама, Будут нападать вампиры на людей. Могу я оставить его? Пожалуйста. Ну ладно. Ты лучше всех. Спасибо. Ну, тут либо собаки, либо лисы, наверное. Так, заодно посмотрим, что я там скидывала в наш сундук. Есть там лук хороший? Нету. Так, что надо сюда сбросить? Если они сюда складывают, почему я не могу им украшение подарить, я не понимаю. Ну ладно, пойдем продавать. Надо время перемотать. Под окном стригут траву очень вовремя. Если я закрою дверь, то я помру от жары. Надо было тебе и банитовый счет отдать. Но этот -то лучше защищает. Поэтому он еще не помер из-за этого счета. Сарана осталась там. Сарану сюда не пускают. А не отпускают. А, мы же хотели банитовые сапоги тебе зачаровать, да? Ну-ка, снимай быстро их. Так, сапоги снимай, и я их зачарую. Нужно что-то? Так, ты сейчас без обуви? Нет, своей стандартной какой-то. Она у него из кармана автоматически появляется. Сапоги из кармана стоят. Так, с этого снимаем чары. Да. В магии есть некое спокойствие, правда? 
чистая энергия, которая дается в руки лишь тем, у кого есть знания и воля, чтобы ее использовать. Сапоги. Какой странный город. Он такой открытый. Mm, да? Ну, правильно, в саркофаге там спать. Так, атаки одноручным оружием наносят как раз ему запас сил становится на 10 процентов что-то как-то вообще. У меня такая магия слабенькая. Сопротивление огню, электричество. Давайте тогда для одноручного оружия сейчас сделаем. Да. И что я там еще хотела тебе сделать? Так, а нет твои перчатки. Большой камень душ. Что-то вообще, почему у меня такая слабая магия-то? А, ну это потому, что я ее не прокачиваю. Зачаровывание нужно прокачивать. М -м, поняла, поняла. Ну, вы зачарование сильнее на 60%. А почему у меня там так это все плохо там? 60% это не 5 единиц. Ко мне душ дают дополнительную магию для перезарядки. Это не так. А, на броню, например, 25 процентов. То есть каждое зачарование еще дополнительное сильнее становится. Что-то я не понимаю, почему у меня такие чары слабые. Из-за камня, так я взяла большой великий камень душ. Что я делаю не так? Отсюда перемещаемся, нужно ее сопроводить до места назначения по квесту. Так, бежим отсюда. Блин, не знаешь, на самом деле, что прокачивать. А, она не угрожает нам? Ну, ладно. Перепутал, думаю, это волк на нас бежит. Ну вот, теперь на север. Мы обычно держали тут лодку, чтобы добираться. Что там? Дракон. Зачем он здесь? Ой, господи, эти драконы, а? Я ведь только что освободилась от... Груза от этих драконьих клыков. Такие дела, сорана. У меня закончились заряды в посохе, и я не хочу тратить на дракона. Мои камни, душ. Я вообще-то их взяла специально. Запаслась в замок к вампирам. Надо использовать яд какой-нибудь. Одеть маску Кросиса. Взяли силы. Сопротивление неприятия огню. Цель 50 узими к огненному урону. Но это нужно с огнем запускать в него. Так, а где мой друг? Почему я одна в него стреляю? Надо выбрать другие стрелы. Так, стеклянный урон 18. Вот и бонитовая.
Ну ты чего здесь делаешь? Я вообще-то с драконом дерусь. Дошла ко мне и чуть ли не выгласить стрелу. Запустила. Это вообще молодец. Я думала, не стоит пить неприятие огня. Оказывается, стоит. Противовес огню. А ты еще откуда? Кто? Еще один, что ли? Откуда, откуда? Пока ты спала, тут драконы проснулись. Именно сейчас я хотела бы быстренько пройти квест. По быстренькому пройдешь. Может, она тогда не будет использовать огонь? Садись, давай. Странно, он ползет куда-то в другую сторону. Ну вы чего? Почему я одна с ним дерусь? Почему все отдыхают, кроме меня? Пройдешь тут быстрее, когда эти халтушки за деревом не со мной спрятались. А для этого лука я могу брать другие стрелы, оказывается. Так автоматически призрачные стрелы. Призрачный призванный лук. Ну, я, короче, прокачиваюсь. По-моему, дракон сошел с ума. Он буксует или разгоняется? Почти. Ребят, не хотите мне помочь, а? Просто я сейчас двинусь. Он взлетит, а я не хочу. Такие условия записываются, это вообще просто. Я не успеваю его добить, он восстанавливает здоровье свое. Не говорите, что я с двумя напарниками бегу убиваю дракон. Я одна его убивала. Эти месяцы со мной здесь спрятались. Еще из душа дракона можно будет прокачиваться. Я все пытаюсь пройти этот квест. Несколько заходов уже. Мне не дают. Нам нужно сесть в лодку и отправиться с Ирана к ней домой. А вот это надо собирать. Это мне еще и по квесту нужно. Восемь штук. Слушайте, мне кажется, было больше. Нет, я специально их не продавала. Я уже могла забыть, конечно. В Рифтене есть женщина-алхимик. Она, конечно, не в добрую сторону хочет развиваться. Хочет стать великим темным алхимиком. Вот она попросила нас доставить ей ингредиенты, растения какие-то. Один из них... Один из них. Э, 
вскоре нервно. Ладно, убили дракона. Пошлите. Поплыли, точнее. Я просто не успеваю выгружать то, что записываю. Мне нужно освобождать место для того, чтобы заново записывать. Понимаете? А рендерик не так уж и быстро происходит на моем компьютере. Я стараюсь сейчас по полчаса выкладывать там, по 45 минут серии, чтобы это быстрее происходило. Но в некоторые игры за полчаса ну ничего не увидишь. То есть пока ты ищешь что-то, пройдет уже 50 минут. Поэтому э, вот в Skyrim я серии по часу выкладывала. Но RPG игры обширные, с открытой территорией, это такое дело. Пока исследуешь местность, пока разберешься, как прокачивать персонажа, пока ты соберешь что-то, пока поговоришь со всеми, проходит очень много времени. Поэтому... Я выкладывала по часу, но чтобы быстрее у меня рендерилось видео, я сейчас стараюсь делать это, ну, примерно где-то по 40 минут у меня выходит. Очень красиво, несмотря на то, что Пока мы не идет вошли. снег. Пока мы не вошли, она хочет нас предупредить, что ее папа серийный вампир-убийца, лорд. Я просто хотела поблагодарить тебя. Но когда попадем внутрь, я буду действовать сама. Я думаю, мне просто нужно побыть одной. Чуть-чуть. В знакомых местах сразу столько всего чувствуешь. Боюсь, для тебя это будет чересчур. Пусти меня вперед, я поведу. Все было бы хорошо, только постарайся нас не увидеть. Иди вперед. Ты хотела вперед идти. Я тебе уступаю. Я думаю, отсюда надо сохраниться. Надо поговорить со стражей. Я слежу за воротами. Что тут еще скажешь? Ты с нами не хочешь поговорить? Мы вообще сюда хотим зайти. Как это место называется? Замок Валкихар. После стольки. Так, здесь, может быть, уже стража рассвета прибыла. А у нас, наверное, в квесте там обозначено, что нужно вернуться к страже рассвета и, и отчитаться, потому что мы увидели. Я да даже не посмотрела. Постой. Сирана? Это и вправду ты? А где наш напарник? Глазам своим не верю. А где наш напарник? Он с той стороны, что ли, остался? По заданию нельзя брать больше одного напарника. Что там с Стражей Рассвета-то? Вот с Гильдией Воров все не так просто. У них такие пакостные квесты, которые мне не очень хочется выполнять. Но за какой-то квест нам то ли хороший шмот дадут, что-то там такое значительное, насколько я знаю. Бивень мамонта мы не можем отнести, пока не нашли кусок золотой руды. То есть это одному человеку сразу два предмета нужно отнести, поэтому не появляется на карте, куда надо это относить. Ужас. Они здесь пируют. Попавшая дочь наконец вернулась. Надеюсь, мой древний свиток у тебя. И после стольких лет это первое, о чем ты спрашиваешь? Да, свиток у меня. Конечно же, я счастлив видеть тебя, дочь моя. Дайте для эффекта. Надо снять маску. Неужели обязательно Я тоже вампир. Ах, если бы только твоя предательница мать была здесь. 
Я бы заставил ее посмотреть на это воссоединение, прежде чем встить ее голову на пиво. На мне тоже вампирские а сапоги. Теперь скажи мне, кого это ты привела в наш зал? Это мой спаситель, которому я обязана свободой. Прими мою благодарность за возвращение моей дочери. Скажи мне, как твое имя? Лагерта. Хакон, здешний лорд. Моя дочь уже сказала тебе, кто мы такие. Какие-то язычники, практикующие каннибализм. Да, мне все равно, кто ты. Не просто вампиры. Древнейшие и сильнейшие в Скайриме. Сотни лет мы жили здесь вдали от тягот этого мира. Но всему этому пришел конец, когда моя жена предала меня и скрылась с тем, кого я ценил более всего. В его подручным. Она выбрала себе в спутнике другого мужчину. Почему-то мне атмосфера немного напоминает другой мир. Помните третью часть с дочерью Соней? Очень интересный фильм. Одна из любимых частей из серии Другого мира. Это мой любимый фильм про вампиров. А я получу награду за спасение твоей дочери. Что теперь? Именно это я и собирался предложить. Да, ты определенно заслуживаешь награды. Убийство. Есть лишь один дар которым я могу отплатить тебе со Сделать вампиром, я уже вампир. Древнего свитка и моей дочери. Я предлагаю тебе мою кровь. Прими ее, и ты станешь львом среди ягнят. Люди будут дрожать при твоем приближении, и ты никогда больше не будешь бояться смерти. Но мы уже вампир. <смех> так что, обломчик, что ты можешь предложить мне еще более прекрасное? Возможно, тебя заразили. Да. Но назвать тебя настоящим вампиром нельзя. Прими мой дар и обещаю, ты почувствуешь разницу. Но мы с вами все равно собираюсь прокачиваться. Держись от него, и я изгоню тебя из этого замка. Я пощажу твою жизнь на этот раз, но потом ты станешь добычей. Может быть, ты нуждаешься в убеждении? Но узри мою силу! Но я бы согласилась не по этой причине, так как мы квест собирались проходить. А теперь делай свой выбор. Я соглашаюсь, потому что я собиралась прокачивать вид вампира, а не потому что я не хочу с ним драться. То есть, если бы я не хотела быть вампиром, я бы отказалась от этого дара, если бы мне нужно было. Стой спокойно. Потом исцелимся с вами. Как-то у нас не по сценарию игра пошла, но может быть так и интереснее будет. Так, у нас э, все в тумане. Так, мы восстановили зрение. А, Наконец-то. Сила в тебе растет. И пора научиться владеть ею. Сейчас нам дадут ветвь вампира, да? Я хочу владеть моими навыками. Я хочу владеть моими новыми силами. Под моим руководством ты станешь смертоносным оружием. Да, Вакин, да еще вампир. Всюду вселяющим ужас в сердца смертных. А теперь слушай меня и делай то, что я приказываю. Но вообще я не люблю, когда мне приказывают. Крови можно обрести лишь в форме вампира лорда. Прими мантию вампира лорда, и мы продолжим. Наставник не может приказывать. Он может только учить как друг. Примите способность. Чего? Надо одеть, что ли, нам? Мантию вампира нам дали. 
Вот, вампир и лорд. Превращение вампира лорда. Используйте восстановление облика, чтобы вернуть себе прежний вид. Выгляжу я, конечно, отвратительно. В этой форме ты сможешь вытягивать жизнь из своих врагов правой рукой. Я каким-то чудовищем стала. Ты сможешь призвать магию крови, чтобы воскрешать мертвых. Ты также можешь призвать силы ночи, чтобы обратиться в стаю летучих мышей и появиться снова уже на некотором расстоянии. Если же у тебя закончится магия, ты можешь опуститься на землю и сражаться, как зверь. Сделай это сейчас, и мы продолжим. Нажмите Ctrl, чтобы переключиться между режимами ближнего боя и магии. Приземляйся. Хорошо. На земле ты слабее, потому что у Такое тебя чудовище. нет доступа к магии крови. Однако силы ночи все еще подчиняются тебе. А твои клыки остаются могучим оружием. Со временем силы твои будут расти. И ты будешь находить новые способы использовать свой дар. Ну это я так летаю. Нажмите тап, чтобы просмотреть дерево способности вампира. Вот нам дают ветвь вампира. А все остальное отключают. И зачем я столько мучилась? Но ну, нам придется пройти квест, потом исцелиться. После того, как мы с вами прокачаемся вампиром. Убивайте врагов в бою с помощью заклинания высасывания жизни. Но эта способность у нас и до этого была. Или укуса при проведении силовой атаки, чтобы обрести новые способности. Каждая новая способность потребует новых убийств. В облике вампира лорда вы получаете прибавку 50 единиц здоровья, магии, запасу сил. Применение сил ночи и магии крови стоит на 33% меньше. В ближнем бою вы наносите 20 единиц урона яда. Последнее. В бою вас окутывает стая летучих мышей, кусающих на ходящихся поблизости врагов. В общем, не сказать, что я прямо очень хотела бы... Хотела быть вампиром. Чисто для интереса вместе с вами посмотрела, как это происходит, да. А потом можно пройти квест и исцелиться. Я где-то здесь записывала. Для того, чтобы исцелиться... В Морфоле. Есть придворный маг, он как раз может нас исцелить по квесту. Тебе еще многому предстоит научиться. Но если ты обладеешь силой вампира лорда, мало кто сможет противостоять тебе. Можно я обратно исцелюсь? Выберите способность меню избранное. И последнее, что тебе следует знать. Когда ты убиваешь смертных, высасывая из них жизнь, ты приобретаешь новые силы ночи и магию крови. У меня в замке есть загон с стрелами. На случай, если тебе понадобится покормиться, как простым вампиром, избегая солнца. Загон это ужасно. Больше мне нечем у тебя учить. Если тебе нужно напомнить какой-нибудь из уроков, только попроси. У меня есть задание, которое позволит тебе испытать свои новые силы. Я исцелюсь и закрою скажу, эту лавочку ужасов. Есть ли у тебя вопросы? Расскажи мне, что значит быть вампиром и лордом. Что мне нужно знать о том, как быть вампиром? Когда ты впервые превращаешься Вампира лорда, ты паришь в воздухе. Пока ты в этой форме, тебе покорны силы, крови и ночи. Спустись на землю, и ты сможешь пустить в тело когти, а также пить кровь жертв, чтобы восстановить силы. На 
Набирайся опыта, и твои силы будут расти. Тогда тебе откроются новые способы использовать их. Это фигня по сравнению с энергией света. Откройте меню, чтобы выбрать выбранные способности вампира. Я поняла. Став вампиром, ты получишь новые силы. Но станешь бояться солнечного цвета. Но мы и так боялись уже. Днем, когда ты не пьешь кровь, ты будешь все уязвимее для солнца. Но и сила твоя будет пребывать. Пей кровь спящих, и твоя уязвимость перед солнцем отступит. Но вместе с ней уменьшатся и твои силы. Кровь спящих, ну потому что они будут от нас убегать, и в это будет сложнее поймать наш корм. У него здесь загоны с людьми. Отлавливать людей, сажать загоны, чтобы кормить вампиров. Это ужасно. В общем, нам нужно исцелиться и будет. И убить, скорее всего, этого лорда в будущем. И закрыть эту их лавочку перевоплощений вампиров лордов. Я могу приступить к заданию. Хорошо. Иди и поговори с Гараном Моретти. Скажи ему, что время пришло. Он поймет. Воспользуйтесь восстановлением облика, чтобы принять обычный вид. Ну, вот так это делается. Так я же хотел обычный вид принять. Покажите мне, как я выгляжу. Вот такой я монстр теперь. И я не хочу быть таким монстром. Я думаю, что здесь можно кормиться. А я не могу переключиться от первого лица почему-то вампиром. Чем мне всегда теперь так ходить и видеть свою страшную рожу, всех пугать? В общем, ребят, мы с вами таким вот... Э Странным способом выполнили квест, перевоплотились в лорда вампира, получили ветвь вампира. Помимо этого, мы больше ничего не можем прокачивать, походу, поговорить с Гараном Моретти. Он даст нам какое-то задание, когда мы скажем, ему время пришло. Так, ты кто? По-моему, он человек. Гарголи, кстати, да, имеет свойство оживать. Наверное, самый неподходящий момент. 